Oi gente, eu sou o Rafa, sou meu canal de resenha da linha dos livros. E no vídeo de hoje, quarta-feira, dia de resenha de livro nacional. O livro da vez é Tempestades Intrínsecas, da autora Laura Padilha. Aqui a gente vai conhecer a história de amor da Irélia e do Emiliano. O Emiliano é, faz parte da família mais rica e mais tradicional ali de Marília interior de São Paulo. Ele é um playboy nato, só que cansou dessa vida. Ele quer arranjar alguém agora para casar, formar família, ter uma vida estável. Isso se realiza quando ele conhece a Irélia, uma estudante de medicina. Os dois se conhecem, se apaixonam. E é isso que a gente acompanha no livro. Essa história entre essas duas pessoas, que tinha tudo para ser uma história de romance, mas não é. Ali no começo a gente vai entender quem é quem nesse casal. A gente vai conhecer um pouco do Emiliano, da família tradicionalíssima e riquíssima de onde ele vem. Vai conhecer a Irélia, a família dela também, né? E vai acompanhar o começo desse romance. Tinha tudo para ser uma história linda de amor. Mas os problemas começam. E não são probleminhas não, são problemas bem grandes. Vira um relacionamento muito conturbado. Até que acontece um evento ali. E tudo vai por água abaixo. E é quando entra em cena o investigador a poema. E ele vai ser o responsável ali por investigar e solucionar esse problema que aconteceu. A gente vai acompanhando toda essa investigação da poema. Nisso, segredos atrás de segredos vão surgindo de todos os lados. E lá no final a gente entende tudo o que aconteceu e por quê. Eu não posso falar muito, eu não podia dar tantos detalhes assim sobre o livro, porque a autora não conta muita coisa ali na sinopse, então eu tentei preservar o máximo que eu pude de informações, por isso eu não fui tão fundo assim no que eu falei, tentei, fui mais superficial. Mas o livro basicamente é isso. Eu gostei do livro e fiquei feliz porque eu achei que eu não ia gostar. Porque ali no começo, realmente, o que tem mais em evidência é o romance entre a Irélia e o Emiliano. Vocês sabem que romance não é minha praia, não é uma coisa que eu gosto. Né? E eu achei, nossa, vai ficar nessa coisa melosa do que era a mulher da minha vida, ele é meu homem. Né? Até que começam os problemas e aí sim... O livro me fisgou e me fisgou muito. Quando acontece ali o evento para a entrada da poema, aí então que realmente eu não quis, não quis mais largar o livro, porque eu queria saber o que tinha acontecido, o que estava acontecendo. E a autora foi me entregando muita coisa, como eu falei para vocês, segredos de todas as partes vão surgindo, vão ajudando a montar o quebra-cabeça todo da investigação, não são segredos simples, pelo contrário, tem um mais cabeludo que o outro, e tudo vai ficando mais instigante, mais intrigante, e lá no final a gente entende tudo. Esse final eu suspeitei, porque tem algumas atitudes de uma personagem, que eu falei, não é possível que essa personagem está fazendo isso, ela só vai fazer isso, porque lá no final ela vai querer fazer outra coisa. E realmente era o que eu tinha pensado. Mas isso não me incomodou, não me incomodou de jeito nenhum, porque a história fica toda muito bem amarrada, toda muito bem explicada. Né? Temos bastante reviravoltas aí no meio do caminho, mas o final eu já tinha meio que descoberto, mas como eu falei, fica tudo muito coerente. Não, foi, não tinha o um porquê de eu não ter gostado de ter descoberto, porque era isso que tinha que acontecer mesmo. Então, ficou uma história muito, muito boa. Como eu falei, cheia de segredos, reviravoltas. É muito interessante. O evento 
que marca a entrada do Apoema na história, é um evento que, quando eu fui lendo o que estava acontecendo, eu fiquei, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Como assim? Muito bem descrito, muito bem elaborado, e que deixa ali várias perguntas na tua cabeça, e a autora vai respondendo ali até o final. Enfim, um livro muito, muito bom, que eu recomendo a leitura. Leiam Tempestades Intrínsecas. Dito isso, muito obrigado por estar aqui, deixa seu like, seu comentário, estou aqui pela primeira vez, se inscreve, ativa o sininho, tudo isso me ajuda bastante. Muito obrigado. Tchau.